வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸாம் கரியர் வேர்ல்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம லெவன்த் ஃபிசிக்ஸில் நேச்சுரா ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபுல்லாக இருக்குது சயின்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஒன் வேர்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சயின்ஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ரூட் இன் த லேட்டின் வேர்ட் சயின்டியா இது வந்து கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ நோ த மீனிங்கு ஸோ இது தமிழ் லாங்குவேஜில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நோயிங் த ட்ரூத்துன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இது கேட்கலாம் ஈஸியாக கேட்கணும்னு நினச்சாங்களா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் டீலிங் வித் நான் லிவிங் திங்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒன் மார்க்கு ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு த ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அந்த டீலிங் வித் நான் லிவிங் திங்ஸ் இஸ் த பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் இது வந்து இந்த பேராகிராஃபில் ஒன் மார்க்காக வரும் ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க பயாலஜிக்கல் சயின்ஸுனால் லிவிங் திங்ஸை டீல் பண்ணுறது வந்து பயாலஜிக்கல் சயின்ஸுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் லிவிங் திங்ஸை வந்து டீல் பண்ணுறது அதை சொல்லுவோம் ஸோ வந்து இதுதான் வந்து இது வந்து இந்த பேராகிராஃப் வந்து ஒன் மார்க்காக வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேர்ட் சயின்ஸ் வாஸ் காயிண்டு ஓன்லி இந்த நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி அதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அது சயின்டிஃபிக் மெத்தட் வந்து டூ மார்க்ஸாக இருக்கும் இந்த இது வந்து சயின்டிஃபிக் மெத்தட்னா என்னென்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஜென்ரல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மெத்தடுன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதே பேஜில் வந்து இதே பேஜில் ஒன் பாயிண்ட் டூவும் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டூ யூனோ மாதிரி கேட்குறாங்களோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஒன் வேர்டில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நேம் ஃபிசிக்ஸ் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை அரிஸ்டாட்டில் இந்த இயர் த்ரீ ஃபிஃப்டி பிசி இதெல்லாம் வந்து பாக்ஸில் இருக்கிறது நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஒன் வேர்டில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூவும் நம்மளுக்கு போர்ஷனில் இருக்குது இதில் வந்து என்ன ஒன் வேர்டு வரும்னா இந்த வேர்டு ஃபிசிக்ஸ் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் த கிரீக் வேர்டு ஃபியூசிஸ் ஃபியூசிஸோட மீனிங் வந்து நேச்சுரன்ற மீனிங் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சுரல் அண்ட் நேச்சுரல் ஃபினாமா இஸ் டீல்டு வித் ஃபிசிக்ஸ் இது வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபிகேஷன் அண்டு ரிடக்ஷனிசம் ஸோ இது வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸு ஸோ இது படிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இது பேரா ஃபுல்லாக வரும் ஸோ இந்த போர்ஷனும் இருக்குது நம்மளுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்றும் இருக்குது ஸோ ஃபிசிக்ஸோட பிரான்ச்சஸ் என்னென்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ அதை டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த பாக்ஸில் கிளாசிக்கல் மாடர்ன் பிரியுது கிளாசிக்கலில் என்னென்ன டைப்பு மாடர்னில் என்னென்ன டைப்புன்னு படிச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதுவும் இருக்குது ஸோ அதோடய கண்டினியூ தான் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்றா அதோடய கண்டினியூ பாட்டு தான் வரும் டேபிள் பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஒன் வேர்டு டூ மார்க்ஸும் வரும் ஒன் வேர்டு வரும் மோஸ்ட்லி வந்து டூ மார்க்ஸ் கேட்கலாம் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் திருமோடைனமிக்ஸ் வந்து டூ மார்க்ஸில் கேட்க அதிக சான்ஸ் இருக்குது திருமோடைனமிக்ஸ் ரிலேட்டிவிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னிசம் ஸோ ஆப்டிக்ஸ் வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் அந்த ஸ்டடி ஆஃப் த லைட் அந்த ஒன் லைனில் இருக்கல ஸ்டடி ஆஃப் த லைட் வந்து ஆப்டிக்ஸ் கேட்கலாம் ஆப்டிக்ஸ் அது வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் அக்வாஸ்டிக்ஸ்னால் அந்த ஸ்டடி ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஸோ அது கேட்கலாம் ஸோ ரிலேட்டிவிட்டி வந்து டூ மார்க்ஸில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ்னால் என்னென்ன டிவைட் ஆகுது இருக்குது ஸோ எது வேணால் கேட்கலாம் இப்போ நம்ம எது எப்படி எப்படி கேட்கலான்னே சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் வந்து எது வேணால் கேட்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் இது ஃபுல்லாக டூ மார்க்ஸாக வரும் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் இதை ஃபுல்லாகவே டூ மார்க்ஸாக வரும் ஸோ இதுவும் படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஸ்கோப் அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆஃப்
ஸோ இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ஏன்னா ஒன் வேர்டில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயும் இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு டெக்னாலஜி அண்ட் சொசைட்டி இருக்குது இது வந்து டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க டூ மார்க்ஸும் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்ஸும் கேட்கலாம் இது வந்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து எந்தெந்த ரோல்லாம் வந்து ப்ளே ஆகுது ஸோ ஃபிசிக்ஸ் பீங்க ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸஸ் ப்ளேடியே ஃபண்டமெண்டல் ரோல் எக்ஸாம்பிள்ஸு ஸோ ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரிலேஷன் டு கெமிஸ்ட்ரியோட லிங்க் பண்ணுறாங்க அடுத்து பயாலஜியோட லிங்க் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஸ்ட்ரானமி ஒவ்வொரு இதுலேயும் இது பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இது ஒரு புக் இன்சைட் ஃபைவ் மார்க்ஸாக கூட சொல்லலாம் ஸோ படித்து வச்சுக்கோங்க இது செவன் பாயிண்ட்ஸ் வருது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது நம்மளுக்கு டாப்பிக்கில் மெஷர்மெண்ட்டு மெஷர்மெண்ட்டு வந்து இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களோ இது யார் சொன்னான்னு கேட்கலாம் வென் யூ கேன் மெஷர் வாட் யூ ஆர் யூ ஸ்பீக்கிங் அபவுட் அண்ட் கேன் எக்ஸ்பிரஸ் இட் அந்த இது இருக்குல்ல ஸோ இந்த பேராகிராஃப் படித்து வச்சுக்கோங்க லார்டு கெல்வின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டூ மார்க்ஸு மெஷர்மெண்ட்னாலே டூ மார்க்ஸு இருக்குது ஸோ த கம்பேரிசன் ஆஃப் எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வித் இட் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் இஸ் நோன் அஸ் தி மெஷர்மெண்ட் இது வந்து டூ மார்க்ஸு ஸோ இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக ரெண்டு பேராகிராஃபும் படிச்சுக்கோங்க மெஷர்மெண்ட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆல் இஸ் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடிஸ் இது ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க இது வந்து டூ மார்க்ஸில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸும் டூ மார்க் இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ் த குவான்டிட்டிஸ் தட் கேன் பி மெஷர்ட் அண்ட் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விச் லா ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஆர் டெஸ்கிரைப்ட் இஸ் த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எக்ஸாம்பிள் லென்த் மாஸ் டைப் இதோட டைப்ஸ் கேட்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பேராகிராஃபை படிச்சு வச்சுக்கோங்க தொடர்ந்து இது ஃபுல்லாக டூ மார்க்ஸ் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது சிலபஸில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது ஸோ இது ஃபுல்லாக டூ மார்க்ஸ் தான் ஒரு மெஷர்மெண்ட் கேட்பாங்க அடுத்த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அடுத்து நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஸோ இது ஃபுல்லாக டூ மார்க்ஸாக வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயும் சிலபஸில் இருக்குது டெஃபினேஷன் ஆஃப் யூனிட் அண்ட் இட்ஸ் டைப் இதுவும் டூ மார்க் தான் ஸோ யூனிட்டோட டெஃபினேஷன் படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா அண்ட் அரேபிட்ல இந்த இட்டாலிக் வேர்டில் கொடுத்துருக்காங்களே அது பார்த்திங்கன்னா யூனிட் ஆஃப் த குவான்டிட்டி அது வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க அடுத்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸும் டிரைவ்டு யூனிட்ஸும் டிவைட் ஆகுது அந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு பேராகிராஃப் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க டூ மார்க்ஸ் ஆர் த்ரீ மார்க்ஸில் வரலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரும் சிலபஸில் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் இதில் எது பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் இந்த நாலு பாயிண்ட் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் எஃபிஎஸ் சிஜிஎஸ் நெக்ஸ்ட் எம்கேஎஸ் இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் ஸோ இது படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டூ யூனோ பாக்ஸ் எப்பயுமே படிச்சுக்கணும் சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் அண்ட் எஸ்ஐ ஆர் மெட்ரிக் ஆர் டிசிமல் சிஸ்டம் இந்த எஃபிஎஸ் இஸ் நாட் ஏ மெட்ரிக் சிஸ்டம் அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து மெட்ரிக் பட் எஃபிஎஸ் வந்து நாட் மெட்ரிக் சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எஸ்ஐ யூனிட் சிஸ்டம் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் ஸோ த சிஸ்டம் ஆஃப் த யூனிட்ஸ் யூஸ்ட் பை த சயின்டிஸ்ட் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இஸ் காமன்லி கால்டு மெட்ரிக் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் இட் ஹஸ் பின் அஃபிஷியலி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆர் எஸ்ஐனு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பேராகிராஃபே எழுதுகிற மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ பேஜ் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டில் இருக்குது உங்கள் புக்லேயும் செக் பண்ணிக்கோங்க So the advantages of the SI system வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ மூணு பாயிண்ட் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் அது அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த எஸ்ஐ சிஸ்டம் இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் எழுதுகிற மாதிரியாக இருக்கும் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து லென்த்துக்கு என்ன யூனிட்டு அதுக்குரிய டெஃபினிஷனு ஸோ எதுவுமே நம்ம வந்து சாய்ஸில் விட முடியாது எல்லாமே படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் லென்த்துனா என்ன அதுக்குரிய டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க அதோடய யூனிட்டு சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக படிக்கணும் டெம்பரேச்சர் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸும் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டியும
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் இது வந்து ஒரு புக் பேக் கொஷினாக இருந்துச்சு மொத ஸ்க்ரூ காஜ் அண்ட் வெர்னியர் கேலிப்பரில் புக் பேக் கொஷின்ஸாக இருந்துச்சு இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ இதில் எதை கட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்க்ரூ காஜ் அண்ட் வெர்னியர் கேலிப்பரை ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணிட்டாங்க இந்த போர்ஷன் நம்மளுக்கு கிடையாது கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பேஜ் நம்பர் டுவெல் ஃபுல்லாக கிடையாது இதில் வந்து ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லாங் டிஸ்டன்ஸ் இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக இருக்குது செகண்ட் போர்ஷன் செகண்ட்லேருந்து இருக்குது ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸை கட் பண்ணிட்டாங்க டெலிட் பண்ணிட்டாங்க இதில் வந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஒரு புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இதுலேருந்து கே கேட்டிருக்கனால ஸோ ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ இந்த பேஜ் ஃபுல்லாக ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் பேர்லக்ஸ் மெத்தட் தனித்தனியாகவும் கேட்கலாம் ஃபுல்லாகவும் கேட்கலாம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்டீன் ஃபுல்லாகவும் இருக்குது ஃபிஃப்டீனும் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ரேடர் மெத்தட் இருக்குது மூணு மெத்தட் வரும் ட்ரையாங்கிள் மெத்தட் பேரலக்ஸ் மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு ரேடர் மெத்தட் ஸோ அந்த மூணுமே நீங்கள் படிக்கிற மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாக இருக்குது ரேடர் மெத்தட் ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இது படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் ஃபுல் போர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து ஒன்றுவாக இருக்குது வாட் இஸ் த சிலிண்டர் யூஸ் இன் டிஃபைனிங் கிலோகிராம் மேடப் ஆஃப் பிளாட்டினம் ட்ரிடியம் அலாய் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன்றுமா இருக்குது ஏன்னா திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பிளாட்டினம் ட்ரிடியம் அலா இஸ் லீஸ்ட் அஃபெக்டட் பை என்விரான்மெண்ட் அண்ட் டைம் ஸோ இது கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சந்திரசேகர் லிமிட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் இந்த பேராகிராஃபும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ இதை பண்ணி படிச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்மாலஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் ஆஃப் டைம் வந்து ஷேக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ லார்ஜஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் ஆஃப் மாஸை வந்து சந்திரசேகர் லிமிட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் சிஎஸ்எல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் தான் மாஸ் ஆஃப் த சன் இது படிச்சுக்கோங்க ஒன் ஷேக்னா என்ன அதுக்குரிய யூனிட் ஸோ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் செவன்டீன் கிடையாது மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ வந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் மாஸ் வந்து கிடையாது ஆனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து இருக்குது மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டைம் இன்டர்வல்ஸ்லேருந்து இருக்குது இதில் வந்து இந்த பேராகிராஃப் டூ மார்க்ஸு கிளாக்கு வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ வந்து கிளாக் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த டைம் இன்டர்வல் இந்த ஃபுல் பாக்ஸுமே நீங்கள் படிக்கிற மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ இதை படிச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன்லேருந்து என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் 